Εδώ μπορώ να την κάνω έτσι την παρουσίαση, έτσι. <Κι> Όχι, δεν έχει, δεν έχει καμία <Κι> σχέση με το αν φαίνεται η κοιλιά μου. Έχουν πάθει αγγύλω στα χέρια μου. <Κι> Δείτε σήμερα τι στιγμέ που σα έκανε να γελάσετε πάρα πολύ στα βίντεο που σα έχω φτιάξει. Γιατί τα σπίτια είναι πάντα πιο όμορφα όταν τα φτιάχνουμε με κέφι. Enjoy! Πριν ξεκινήσουμε, κάντε, εάν θέλετε, subscribe, like, πατάτε και το καμπανάκι εκεί κάτω, εάν δεν το έχετε ήδη πατήσει. Καλέ, όχι αυτό, αυτό είναι η καμπάνη της Notre Dame. Δηλαδή, χαλαρώστε λίγο. Έκοψες, έκοψα, γράφουμε, γράφουμε. Όπα, 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 η καρδιά μου σαρώπα. Καλώ ήρθατε στη νέα μα εκπομπή Μόνο για τεμπέληδε. Αγαπάτε τα φυτά, αλλά τα ξεραίνετε όλα. Είστε τεμπέλη. Θέλετε να έχετε πρασινάδα στο σπίτι, αλλά ό,τι πιάσετε πεθαίνει. Είστε τεμπέλη. Και είστε στην κατάλληλη εκπομπή. Πάμε! Τα χαρτιά θέλονται τίποτα. Κάνω καμπακ, καμπακ και στο δηλωνό. Αυτό το που κάμισο εδώ ήταν δικό μου. Εδώ. Εδώ. Βλέπετε για κά. Για κά βλέπετε. Συγγνώμη, έχει και μανίκι. Συγγνώμη, έχει και μανί... Λοιπόν, όλα αυτά τα παλιά... Όλα Θα το φορέσω. Αυτό ξέρετε, από πότε είναι. 2003. 2003. Σας το λέω εγώ ότι θυμάμαι το ταξίδι που είχα πάει. Θα το φορέσω, ε. Ούτε το είχε. Αυτό ήταν δικό μου. Αυτό εδώ. Και θέλετε να μου πείτε ότι δεν με κάνει αυτό δυστυχισμένο μες στο σπίτι. Εντάξει. Τι άλλο να πω. Και γυαλιά παλιά. Εντάξει. Λοιπόν. Καλά, δεν θα συζητήσουμε για αυτό το γυαλί. Οι παλιοί. Κάποιος από εσάς εννοώ και εμένα. Τα θυμόσαστε, λέω, τα ρατάρ και τα μπαμπού από τη δεκαετία του 90. Εσείς οι παλιοί. Έχω μια φίλη που όποτε κάποιο τη έστελνε λουλούδια, η μάνα τη την έβαζε και τα αποξήρανε. Ξέρετε πώ έχει γίνει το σπίτι, σαν το Μουσείο Φυσική Ιστορία. Όπου και να κοιτάξει, απολυθώματα. Όπω μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία, αυτή η πολύ απλή ξύλινη κατασκευή μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε κάγκελα, σε μικρά ή μεγάλα μπαλκόνια και εκεί μπορείτε να πάρετε το πρωινό σα, σαν να είστε σε πάρα πολύ ωραία μπρασερή, α πούμε. Η μπρασερή δεν είναι για πρωινό, είναι για κάτι άλλο, αλλά θα ήταν σαν να είστε σε κάτι. Κατά μήκο του τραπεζιού τοποθετείτε ένα πολύ μεγάλο κλαρί από λεμονιά, γεμάτο λεμόνια. Τώρα, αν δεν βρείτε και το τέλειο κλαρί που να έχει και έτσι ωραία λεμόνια πάνω, πάρτε τα λεμόνια και κάντε τα σαν να είναι πάνω, δεν έχει σημασία. Κλαρί, τι να πω. Κλαρί δεν είναι. Τι είναι δηλαδή. Κλαρί είναι. Πειράζει, πω κλαρί. Κλαρί, ε. Πριν συνεχίσω, νομίζω ότι πριν το είπα κλαρί και κλαδί. Και κλαρί, καταλάβατε τι θέλω να πω. Όλοι μα έχουμε δει την τάση στο Instagram και στο Pinterest με του καναπέδε που είναι πανέμορφα στυλιζαρισμένοι με πάρα πολλά μαξιλάρια. Αλλά στην πραγματικότητα, συγγνώμη, δεν θέλω να στο χαλάσω. Πρώτον, έτσι του έχουν φτιάξει μόνο για τη φωτογράφηση. Και δεύτερον, δεν χωρά, αν θε, που θε γιατί καναπέ είναι, να βάλει το θα πάρετε πολλά διαφορετικά γυάλινα δοχεία και μέσα στο καθένα από αυτά θα βάλετε ένα πολύ καλοκαιρινό υλικό. Στο ένα μπορείτε να τοποθετήσετε βότσαλα από μία παραλία. Αλλά να είναι μονόχρωμα τα βότσαλα. Μην είναι από αυτά τα βότσαλα που τα κοιτάς και έχουν χίλια χρώματα μέσα και παθαίνει το ματσού. Μόνο γκρι βότσαλάκια. Στο άλλο μπορείτε να βάλετε μπέζα άμμο, χρυσή άμμο από μία χρυσή παραλία. Σε ένα άλλο από μία πιο σκούρα παραλία. Σε ένα άλλο άλλα βότσαλα. Ξέρω ότι δεν επιτρέπεται να παίρνουμε άμμο από τι παραλίε. Αλλά υποθέτω ότι αυτό τον νόμο τον έχουν βγάλει για να μην πηγαίνει με τι μπουλντόζε και παίρνει την άμμο και τι βάζει έργα. Όχι για να πάτε να πάρετε τώρα δύο κούφτε να βάλετε σε ένα γυάλινο βαζάκι, και άμα έχω πει και καμιά παρανομία, συγγνώμη, συλλάβετε με κιόλα δηλαδή για ένα διακοσμητικό βάζο. Έτσι λοιπόν θα έχετε 4, 5, 6, 6, όχι 6, ούτε 4, ή 5, ή 3, ή 7, πάντα σε μονού αριθμού. Αυτό εδώ το διακοσμητικό είναι ένα πίθηκο που έπεσε. Για να δούμε, πέσανε. Αυτό δεν είναι διακοπή. Επίτι πες το καράτε αυτό, έτσι. Μισό oh. λεπτό. Αυτός. Μην πέσετε. Μην πέσετε καλά μου πιθκάκια. Μην πέσετε. Ωραία. Αυτό δεν είναι δικό μου. Δεν παίρνω και Και τώρα, για όλους εσάς, τους singles. Μένετε μόνοι σας. Στεναχωριέστε, γιατί έχετε το δεύτερο κομμωδίνο χωρίς Αφεντικό χωρί ιδιοκτήτη, σα καταλαβαίνω απόλυτα. Και εγώ όταν ήμουν single, δεν μ' άρεσε να έχω δεύτερο κομμωδίνο γιατί σκεφτόμουν ότι κανένα δεν το χρησιμοποιεί, ότι είναι άδειο, 
Θυμόμουν όλη την ώρα ότι και εγώ είμαι μόνο μου. Οπότε το έβγαλα το δεύτερο κομμωδίνο και τι έκανα. Στη θέση του έβαλα ένα πάρα πολύ ωραίο φυτό. Με αυτόν τον τρόπο έδωσα και πάρα πολύ στυλ στην κραυτοκάμαρα και δεν ήμουν πια ο μόνο ζωντανό οργανισμό. Μέσα τη ήμασταν δύο. Εγώ και το φυτό μου. Και ξέρετε ποιο είναι πολύ σε φυτό. Οι φαλενόψει. Πού είναι ρε παιδιά, οι φαλενόψει. Είστε ανόητοι. Φαλενόψει. Είστε πραγματικά. Τι, οι όψει τη φαλενά. Φαλενόψει. Αυτό εσύ να σου κάνει τυσιακό. Ναι, σου κάνει. Να κάνει φαλενόψει. Ναι, καλά, πάρ το αυτό από εδώ. Μια φαλενόψει, παρακαλώ. Μια φαλενόψει. Α, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Την κόκκινη, παρακαλώ. Σαν κόκκινη, που είναι πια αισθησιακή. Ορίστε. Να, είδατε. Τι. Πω, πω, το έχει κάνει το θέμα. Κάτι απλό. Όπω λέγει η γιαγιά μου, στήθο μάρμαρο και καρδιά πατάτα. Δεν το λέγει για μένα, μου παρεξηγηθώ. Σα έκανε δώρο την υδρόγειο με την υπόσχεση να σα γυρίσει στον κόσμο. Αλλά. Ο καθένα γύρισε σπίτι του. Την υδρόγειο τι την κρατάτε. Χαρίστε τη σε κανένα παιδάκι να μάθει γεωγραφία. Ορίστε. Επίση εδώ αναμνηστικά, κορνίζε. Θα σε αγαπώ για πάντα. Μάντεψε. Δεν σε αγάπησε για πάντα. Ναι, στείλε. Στείλε. Κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία. Το σεμεδάκι πάνω στον υπτήρα και πάνω από το σεμεδάκι πίνει νερό από τον υπτήρα η μαμά πάπια και το μικρό παπάκι. Δίσκος για μπάνιο είναι αυτός. Παρόλο που είναι σε ένα πολύ ωραίο μαύρο δίσκο, κοιτάξτε το χαμό που γίνεται. Κατευθείαν το μπάνιο δείχνει χάλια. Λοιπόν, αυτό δεν θέλω να το βλέπω. Δεν θέλω να το βλέπω. Ε, μα δεν θέλω να το βλέπω. Μου χαλάει όλο το αυτό, το κομμάτι. Το ωραίο. Κοιτάξτε τι ωραία που είμαστε. Ρίστε, πάρτε το, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Ένα φοντάν. Οι κουρτίνε δεν πρέπει ούτε να σέρνονται στο πάτωμα, μέτρα, ούτε όμω και να είναι κοντέ σαν παντελόνια κάπρι. Κουρτίνε είναι. Εάν λοιπόν η ετικέτα έχει ένα τετράγωνο με μία οριζόντια γραμμή στη μέση, εδώ είναι αυτό, τότε το ρούχο χρειάζεται φυσικό στέγνομα σε οριζόντια επιφάνεια. Έχω αρχίσει και τα παίρνω με τα ρούχα, έτσι. Δηλαδή αυτά έχουν περισσότερε ανάγκε από μένα, αλλά τέλο πάντων πάμε παρακάτω. Ξαπλώστε το δηλαδή κάπου, κάτω από τον ήλιο, αυτό μπορεί να κάνει ηλιοθεραπεία, και μην το κρεμάστε γιατί θα ταυτίσει. Αυτό που έχει ευαίσθητο δέρμα και δεν μπορεί να κάνει ηλιοθεραπεία είναι αυτό το σήμα. Εάν λοιπόν εκτό από την οριζόντια γραμμή έχει και μια μικρή γραμμή πάνω αριστερά, τότε άμα το βρείτε αυτό το ρούχο, στείλτε μου το να του ρίξω δυο σφαλιάρε, γιατί αυτή δεν είναι κατάσταση, τόση ανάγκη. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν το απαιτητικό ρούχο, απλώστε το οριζόντια. Κάτω από σκιά και μην το κρεμάσετε. Είναι ευαίσθητο πολύ αυτό. Δεν θέλει κρέμασμα. Ξεχάστε εντελώ τα βαριά έπιπλα, ξεχάστε τα βαριά πόδια, ξεχάστε του μεγάλου όγκου, ξεχάστε τι γκουμούτσε. Κουμούτσα, νο. Φύνο επιπλάκι, ουί. Δεν το μάθατε από μένα και δεν θέλω να μου στεναχωρηθείτε ούτε να σοκαριστείτε. Αλλά ακούστε, τα κεριά είναι για να τα ανάβουν. Και ξέρετε κάτι. Άμα λιώσουν, παίρνουμε άλλα. Τις! Λες και ακούω τη μάνα μου. Μπατάριες έχω, χαρτί υγείας έχω, ρολά έχω, ράγες για τις πετσέτες έχω. Μία ή δύο μόνο από αυτές τις ιδέες να κάνετε, σας υπόσχομαι ότι θα μυρίσει το σπίτι σας θάλασσα, καλοκαίρι, αντιλιακό. Όχι καλύτερα να μην μυρίσει αντιλιακό. Κάντε subscribe για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του ψαροντούφεκου. <laughs> Κάντε subscribe οπωσδήποτε. Μην και δεν κάνετε αυτή subscribe. <laughs> Κάντε subscribe οπωσδήποτε. Μην και δεν κάνει. Ξέρω που μένει. Μα είναι ποτέ δυνατόν. Ήταν αυτό επιθετικό. Καλά, συγγνώμη. Δηλαδή το πήρατε σοβαρά τώρα αυτό. Άντε, μου πάνε να το πω πιο γλυκά. Κάντε subscribe και αφήστε και τα σχόλιά σα. Γιατί αν δεν κάνετε subscribe, ξέρω εγώ. Θα κάνετε και like, έτσι είστε καλά παιδιά και θα πατήσετε και την καμπάνα. Κουδουνάκι! Κουδουνάκι! Και πατήσετε και το... Κουδουνάκι! Πατήστε το. Και μην ξεχάσετε να χτυπήσετε και το καμπανάκι. Να πατήσετε και την καμπάνα. Το καμπανάκι. Να το πατήσετε το καμπανάκι. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι. Δεν ξέρω τι μου λέει για καμπανάκια. Τέλο πάντων, κάπου έχει ένα καμπανάκι. Πατήστε εδώ με λίγα λόγια. Αρνούμε, ρε, αρνούμε. Απαραίτητο, τελείω. Και εγώ αρνούμε. Εγώ θα το λέω όπω θέλω. Κουδουνάκι, καμπανάκι, καμπάνα, καμπανάρα.
Και τα πράγματα, επειδή μου κάθε φορά που διαφωνούμε να μην με δείχνει. Ατού τα λέω, goodbye, γεια σα. Τελικά θα το πούμε καμπανάκι, καμπάνι. Όπω γουστάρω θα το λέω. Δεν, δεν κατάλαβα. Εσύ να ρωτήσω. Όπω θέλω θα το λέω. Καμπανούλα, καμπανάρα, καμπανίτσα, κοπακαμπάνα. Ό,τι γουστάρω θα λέω.